Muy buenas amigos de todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Espero y deseo que muy bien. Bienvenidos al canal de Ganchillo de Carmen Cases. Yo soy Carmen y si eres nuevo te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas para que podamos tejer juntos todo lo que se nos ocurra. Para hoy eh, os traigo una cosa eh, que ya tenía casi hecha de otro año porque os enseñé a hacer este punto, que es el punto vainica, eh, el año pasado o el otro, no me acuerdo. Pero... Eh, lo he sacado porque no lo había terminado de estos proyectos que se te quedan y que vas terminando pues en cuanto puedes eh, lo he cerrado, es un chal que lo he cerrado y se ha convertido en en un chal versátil para muchísimas cosas para quien quiera eh, ir de fiesta para quien quiera ir informal a algún sitio porque ahora mismo hace fresquito pero no hace frío frío aquí por lo menos en España entonces tampoco te vas a poner una cosa de lana pero algo así que abrigue un poquito mmm, el cuerpo así, el pechito para, para no constiparnos pues muy bien, ¿no? entonces esto se puede, es un rectángulo, digamos, que lo he cerrado y se puede eh, utilizar para varias cosas yo me lo pongo así o imaginaros que lleváis un vestido descubierto, así, en plan eh, balconer y queréis ponerlo como capa también puede ser. ¿Eh? En las fotos ahora os pongo varias posiciones para que vosotros podáis escoger. También se puede poner como un cuello. O hasta incluso darle la vuelta. Así. Y os abriga. Eh, hay más posiciones, voy a coger otra. Mirad esta, sí, como que forme parte del vestido, ¿no? Os lo ponéis así en plan capa y también, o incluso, si lo ponéis en plan así, lo podéis arrugar aquí en medio, os ponéis una florecita o, o algún detalle, como os, os he puesto yo en la foto, y, y ya queda chulísimo. Así que es una cosa muy facilita de hacer, Vamos a volver a repetir un poquito el punto para el que sea nuevo y, y ya está, en, en dos filas se hace esto, dos o tres filas se hace y ya tenéis ahí un complemento que os puede ser muy útil pues si salís algún día de fiesta, en, ahora vienen eh, días que se sale, ¿no? entonces pues os lo podéis poner y queda súper bien, los complementos es muy importante a la hora de vestir. Entonces os ponéis vuestras joyitas, vuestras cosas y es que parece ya que vas más arreglada. Así que deseo que os guste este trabajo y vamos ya con el paso a paso. Hasta luego. He necesitado dos bolitas de... Bueno, en este caso he cogido el lila, pero para que veáis la etiqueta, que se ve que la otra la tiré. Eh, dos bolitas de Mondial Oro, mmm, que cada bolita de estas lleva 250 metros. O sea que 100 gramos tiene una cantidad de metros considerable. Entonces he cogido dos bolitas, que son unos 500 metros. ¿eh? O sea que vosotras calcular. Eh, lo, lo hacéis lo largo que queráis, pero bueno, que os cubra la la parte de los hombros he necesitado bueno, las tijeras y he empleado un, unas agujas del 5 ¿eh? para que se quedara más eh, con más caída entonces esto es un rectángulo que hemos hecho ahora cogemos eh, las, los puntos y al final es que ahora para encontrar la, la donde lo he cerrado, fijaros, lo he cerrado de una manera que no se ve ¿eh? porque he hecho la costura de zigzag por dentro sí, pero que no se nota 
entonces hemos hecho el rectángulo y lo hemos cerrado que es muy sencillito y eso solamente he necesitado mi aguja de, de punto roma para cerrar 200 gramos de estas bolitas que son 250 metros cada una la aguja, las agujas del, del 5 y unas tijeras para cortar con eso empezamos vamos a dejar eh, un hilo bastante, bueno, lo que queráis ¿eh? yo lo que hago es si voy a poner 80 puntos esto da igual lo que pongáis poner lo que queráis, utilizar eh, el hilo que más os guste, la lana que más os guste eh, se puede hacer también en crochet con la misma idea eh, esto es lo que queráis, es muy sencillo entonces yo le, normalmente cuando si sé que voy a poner 80 puntos lo que hago es hacer vueltas así, una, dos, tres, cuatro, cinco cuando tengo los 80 por ejemplo que es lo que he escogido pues ya tengo el hilo que voy a necesitar una vez que ya lo tengo os decía que una vez que ya lo tengo eh, me enrolló el, una argollita en los dedos y saco el hilo por aquí y ya tengo mi nudito entonces ahora pongo para allá el hilo corto y para acá el hilo largo y me hago, fijaros, eh, con estos dos dedos así un triángulo que tengo una, dos y tres cuerdas fijaros, eh, agarro por aquí los, hilos, los dos hilos y me hago este triangulito y lo único que tengo que hacer es coger el primero pasar por el tercero y por el medio ya tengo el primero otra vez por aquí por aquí y por aquí el segundo y una vez más por aquí por aquí y por aquí y ya voy haciendo todos los puntos una vez que ya tenemos eh, todos los puntos en la aguja todos los que deseemos, la largura que queramos eh, si os sirve de referencia yo puse 80 puntos en, en el lila que habéis visto y esto va a ser una muestra más pequeña eh, solo es para deciros cómo se hace pues una vez que tengamos los puntos eh, vamos a hacer solamente punto bobo o sea punto derecho todo el rato, no hay nada más que hacer solamente que vamos a a dar eh, unas vueltecitas en la segunda fila pero todo punto derecho así que en la primera fila si vamos a hacer el punto derecho eh, ya sabéis que las otras ya nos hará se pasará simplemente pero de momento pues vamos a hacer cinco o seis filas a punto derecho imaginaros que no os gustan las dos agujas y queréis hacerlo en crochet pues hacéis la misma idea con algún punto que hayáis escogido de todas formas yo voy a hacer la versión en crochet en cuanto pueda quiero escoger un punto bonito y voy a hacer la versión en crochet estoy haciendo el punto derecho despacio para que veáis cómo se hace en, en continental, en el estilo continental aunque aquí en España utilizamos más el, el, el inglés pero esto reconozco que es mucho más sencillo entonces bueno, pues punto derecho y punto derecho cinco o seis filas así depende de la lana que hayáis escogido o hilo pues yo hacía seis filas ¿vale? así durante cinco o seis filas bueno, imaginaros que ya tenéis las cinco o seis filas a punto derecho que se ve unas montañitas muy bonitas así ahora, ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer lo mismo pero vamos a dar cuatro vueltas a la lana o al hilo vamos a meter el, la aguja como si fuéramos a hacer el el punto derecho y cogemos una vez otra vez le damos como las vueltas que queramos 3 y 4 vamos a dejarlo en cuatro vueltas entonces ahora sí que sacamos el punto volvemos otra vez una dos tres y cuatro y sacamos el punto después se irá poniendo bien otra vez una ahí ahora me he ido <ríe> me he puesto nerviosa una, dos tres, cuatro 
y hacemos el punto solamente que le damos más vueltas a la lana que hemos cogido terminamos la fila una vez que ya tenemos todas las vueltas dadas ahora vamos a hacer solo el punto que se nota el punto derecho que es el primero veis lo vamos a hacer normal y lo demás lo soltaremos fijaros empezamos cogemos el hilo igual y hacemos nuestro punto derecho ya está hecho pues ahora vamos a soltar los hilos que hemos dado que han sido tres que se nota veis el primero siempre se sale pero bueno después se va juntando no os preocupéis siguiente punto veis que este es el punto que hemos hecho pues hacemos el punto y los demás que se vengan con nosotros ya se irán colocando bien al principio se ponen un poco mal primero y los otros se vienen el primero y los otros hilos que hemos dado la vuelta se vienen ya lo iremos colocando veis este es el punto que hemos hecho pues este es el que hacemos el punto derecho normal nuestro punto derecho pero sacamos los hilos que hemos dado las vueltas nuestro punto derecho así hasta el final veis cómo se queda suertecitas los hilos y nuestros puntos aquí en la aguja ahora que viene pues otra vez 5 o 6 filas de punto derecho ni más ni menos y otra vez después cuando tengamos las 5 o 6 filas repetimos este es el punto es muy sencillo y vamos a hacerlo todo lo largo que queramos a ver el hilo que no se nos líe todo lo largo que queramos pero bueno que nos vaya a caer bien en el hombro entonces ahora qué hacemos nuestras 5 o 6 filas al derecho el primero siempre al principio está muy sueltecito pero bueno ya se irá pillando ¿Eh? una vez que hacemos el, las tiras y volvemos a repetir la operación punto derecho, punto bobo así así hasta que terminemos y otra vez vuelta a empezar así y vamos haciendo, lo vamos así juntando para que no se nos quede tan sueltecito y es un punto muy sencillito y ya una vez que tengamos todo lo largo que deseamos que nos rodee los hombros pues ahora vamos a cerrar he cogido estas agujitas que son oscuras que quizás se vea mejor el punto entonces el primer punto ya para cerrar pues bueno lo pasamos segundo punto lo hacemos como hemos estado haciendo entonces pasamos el primero que hemos que tenemos aquí en la aguja por la parte de atrás lo pasamos por encima así y así cerramos otra vez hacemos el punto normal y el que ha quedado atrás lo pasamos por encima y así vamos cerrando toda la fila cuando lo tengamos todo vamos a coserlo una vez que ya lo hemos cerrado dejamos eh, un hilo suficiente como para, para ir cosiendo y así no cortamos cogemos el lado que queráis, como esto es reversible, da exactamente igual esto después lo quitaremos y ahora vamos a juntar punto por punto empezamos por el primero pasamos la aguja y esta es la costura invisible que es haciendo zigzag estamos en este punto, nos vamos al de al lado y nos vamos al primero ahora estamos ya en esta parte pues nos vamos al siguiente punto ¿veis? siguiente punto lo pongo así para que se vea bien si me pilla bien la cámara, claro aquí y nos vamos al anterior otra vez ya que estamos en esta parte nos vamos al siguiente al siguiente pero volvemos a de donde hemos salido así y esto es la costura invisible al de al lado y volvemos 
de donde hemos salido al de al lado y volvemos de donde hemos salido y así vamos haciendo zigzag zigzag ir mirando que coincidan los puntos para que no se os no se quede un lado más corto que otro lo vais comprobando ir haciendo así y esta costura después la vuelves y es que no se nota ni dónde está ¿Mm? como, como, en la, como en el fula que tengo fijaros que no se nota ¿Mm? queda muy bien entonces bueno pues ya está esto es todo eh, ni más ni menos el, la largura pues os voy a decir lo que mide el mío por si os sirve de referencia antes de coser me medió 1,10 y una vez que lo he cosido unos 56, 57 más o menos ¿eh? entonces ya está ir haciendo ya habéis visto cómo me queda a mí yo soy grande como siempre os digo eh, hacer un poquito menos si queréis y ya os rodeará vuestro cuerpecito de todas maneras lo vais probando en el espejo cuando vayáis tejiendo y si os gusta como os queda pues perfecto mm, espero que os guste de verdad que ha sido una cosa súper sencilla que con la falta de tiempo que tenemos es siempre necesario buscar algo práctico bonito porque la verdad es que este hilo de mundial que lo puedes pedir por online es precioso tiene que ser algo brillante en negro tiene que quedar muy bonito a lo mejor me lo hago yo en negro también eh, lo que pasa es que claro, no puedo grabar en negro porque si no, no se ve pero que, que debe de quedar así con estos brillos chulísimo eh, en cuanto pueda os subo el otro chal que tengo por aquí también con el con el hilo también brillante este que os enseñé en, en el otro vídeo con la forma de arañita a ver si lo termino también y os lo subo ¿eh? para que lo podáis hacer y a ver, cogéis lo que queráis por si salís de fiesta algún día os deseo lo mejor que os invito a mis redes sociales instagram, arroba casescosta facebook, ganchillo de Carmen Cases o mi nombre, Carmen Cases porque como tengo dos o tres páginas ahí que al principio las hice y, y ya está y que si queréis hacer alguna fotito me la mandáis por messenger por privado yo lo subo a instagram eh, todas las fotos que me van mandando las subo a instagram en donde pone agradecimientos todas las amigas y amigos que hacen algo y me lo mandan lo pongo ahí y, y lo comparto con todo el mundo. Así que os mando un besazo muy fuerte. Y os espero el pro, al próximo vídeo. No sé si podré hacer este viernes el del bebé. Y si no, pues a la semana que viene. Un besazo fuerte. Chao.